ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെസ്റ്റ് മീൻ പി എസ് സിയുടെ പത്താം ക്ലാസ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ജനറൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് നോക്കാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യമായി സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ആദ്യമായി സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് സിമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം നീട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ഏതാണെന്നാണ് അത് ജിപ്സമാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം നീട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏത് ഉത്തരം ഫെർമിയമാണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമിയമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആര് എന്നുള്ളതാണ് അത് മെൻ്റലീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരം മോസ്ലിയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലീവും ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്ലിയുമാണ് അതുപോലെ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഫെർമിയ അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏത് ഉത്തരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് നഖത്തിൽ പുരട്ടുന്ന മഷി രാസപരമായി എന്താണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് നഖത്തിൽ പുരട്ടുന്ന മഷി രാസപരമായി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിംസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം സിൽവർ അയോഡൈഡ് ഉണ്ട് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ചാൾസ് ടെനൻറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ടെനൻറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കെമിക്കലി കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽഷ്യം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വേറെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഓർത്തിരിക്കാം അത് പലപ്പോഴും പി എസ് സിയുടെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് ഇതുപോലെ ജി കെ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വാഷിംഗ് സോഡയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണെന്നുള്ളത് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ കെമിക്കൽ നെയിം ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓർക്ക് വാഷിംഗ് സോഡയുടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റുമാണ് ഇവിടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുമ്പം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ആ ഒരു ബി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസറിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം വാഷിംഗ് സോഡ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബീയുടെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടേക്ക് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇത് പലപ്പോഴും പല എക്സാമിനും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഉത്തരം ബാരോമീറ്റർ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ ആണ് അതേസമയം ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാനോമീറ്ററാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാരോമീറ്ററാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം വെറുതെ പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ മാനോമീറ്ററാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏത് ഉത്തരം ചെമ്പാണ് കോപ്പർ കോപ്പറാണ് ചെമ്പ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പ് ആണ് അപ്പം ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം രണ്ട് അലോയി അലോയി ആണുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് ബ്രോൺസും ഒന്ന് ബ്രാസും ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെയും ടിന്നിൻ്റെയും കൂടെ സംയുക്തമാണ് കോപ്പറിൻ്റെയും
ഉത്തരം മഴവെള്ളം ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലസ്രോതസ് മഴവെള്ളം അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രധാന ഘടകം നൈട്രജൻ ആണ് ഉത്തരം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിയൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാണ് അവിടെ നൈട്രജൻ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മോസ്റ്റ് അബഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് യൂണിവേഴ്സിനെ മുഴുവനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതേസമയം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ മാത്രം അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എച്ച് എൻ ഒ എന്നങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നു മതി ആദ്യമേ യൂണിവേഴ്സിൽ തുടങ്ങുക അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നൈട്രജൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ളത് ഓക്സിജൻ ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ എ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക സിറോഫ് താൽമിയ അതുപോലെ നിശാന്തത നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയും അപ്പം വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സെറോഫ് താൽമിയ അതുപോലെ നിശാന്തത ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിനെ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിനാൽ തന്നെ വൈറ്റമിൻ എയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് റെറ്റിനോൾ അപ്പോൾ റെറ്റിനോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഉത്തരം വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അനീമിയ അടുത്ത് നോക്കാം കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നോട്ടിക് മൈൽ കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ടിക് മൈൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഒരു നോട്ടിക് മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന ശാസ്ത്ര നാമമുള്ള സസ്യം ഏത് ഉത്തരം മാവാണ് മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്നത് മാവിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ശാസ്ത്രീയമായി മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി വിറ്റിക്കൾച്ചർ ശാസ്ത്രീയമായി മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വിറ്റിക്കൾച്ചർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചുവന്നുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഉത്തരം സൾഫെനിക് ആസിഡ് ചുവന്നുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫെനിക് ആസിഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഉത്തരം കരൾ കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു രോഗങ്ങൾ നോക്കാം ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട് ജോണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് അതുപോലെ സിറോസിസ് ലിവർ സിറോസിസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ ഒരു സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗവും കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിന്നെ സിറോസിസ് ഇവ മൂന്നും കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കരളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ശരീര ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം ഏതെന്നുള്ളതാണ് അത് കരളാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഗ്രന്ഥി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയും ഉത്തരം കരൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് എവിടെ എന്നുള്ളത് ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിൽ വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നത് ഏത് അവയമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കരളാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അതുപോലെ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും അവിടെയും ഉത്തരം വരുന്നത് കരളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഉത്തരം ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ആണ് ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്പാദനം സബ്ലിമേഷൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ദ്രാവകമായിട്ട് മാറാതെ നേരിട്ട് വാതകമായിട്ട്
അടുത്ത ചോദ്യം സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് സസ്യശാസ്ത്രം ബോട്ടണിയുടെ പിതാവാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് അതേസമയം ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിയുടെ ബയോളജിയുടെയും സുവോളജിയുടെയും പിതാവ് ആരെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ബയോളജിയുടെ പിതാവും അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് സുവോളജിയുടെ പിതാവും അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അതേസമയം ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോണുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വയം പരാഗണം സാധ്യമല്ലാത്ത സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനം വാനിലയാണ് ഉത്തരം സ്വയം പരാഗണം സാധ്യമല്ലാത്ത സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനം വാനില അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം മുട്ടുചിരട്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാറ്റല്ല മുട്ടുചിരട്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാറ്റല്ല അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം പ്രമേഹമാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് ആണ് അതിൻ്റെ തകരാറ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം പ്രമേഹം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ വേഗം വന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമായി സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏത് ഫെർമിയം പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വോട്ടിംഗ് സമയത്ത് നഖത്തിൽ പുരട്ടുന്ന മഷി രാസപരമായി എന്താണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ചാൾസ് ടെനൻറ്റ് അന്തരീക്ഷമർത്ഥം അൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ബാരോമീറ്റർ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പ് ബാറ്ററികളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലസ്രോതസ് ഏതാണ് മഴവെള്ളം അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പ്രധാന ഘടകം നൈട്രജൻ കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ എ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് നോട്ടിക് മൈൽ മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള സസ്യം ഏത് മാവ് ശാസ്ത്രീയമായി മുന്തിരി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി വിറ്റിക്കൾച്ചർ ചുവന്നുള്ളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫനിക് ആസിഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് കരൾ ഈർപ്പം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്പാദനം ഹൃദയത്തെ ആവരണം തിരിക്കുന്ന ഇരട്ടസ്തരം പെരിക്കാർഡിയം സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് തെയോഫ്രാസ്റ്റസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന ആറ്റങ്ങളാണ് ഐസോട്ടോൺ സ്വയം പരാഗണം സാധ്യമല്ലാത്ത സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനം വാനില മുട്ടുചിരട്ടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാറ്റല്ല ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥിയുടെ തകരാറ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം പ്രമേഹം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ